mgeni ambao unalalala. Umepoza kama mtu wa chukuchuku. He, nenda kamfa chuo simuogope bwana. Wewe unaishi vipi wewe? Ah. Eh, au kwa sababu kwa sababu kitunguu. Ile kitunguu ndio kwa na sababu ni kwa Namchiamba namsuuze kuanzia juu mpaka chini. Mimi simuogopi yule sinamheshimu. Kwanza nilikosea sana kuzaa naye kwa mtu. Sana sana na mimi yule. Sasa unasema hapa tu oh, simuogopi. Si ndenda nitamchamba, si nitamfuza kufika kule umekaa kimya. Eh, bibi usimuogopi yule mwanaume. Hakuona maajabu ya aina yoyote. Oh, nenda. Nenda baba kafuate haki yako. Nenda. Mfupi kama vile Mwamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
Ah. Kujua mara hizo mara mbili. Sina mtoto, sina mtoto. Nimemaliza. Kitunguu, kitunguu. Kitunguu. Nimekuta mara hizi. Mara saba. Mara tatu. Naomba mwanangu Toto Ya 
chungu lake tukamtumbue tumbue ile mimba paka uzaya umwa uchungu na yajue nini maana ya mtoto we kazi mwenyekiti mwenyekiti huyo mwenyekiti vipi hapo acha ujinga bwana wewe tunaogopa kutoka hapa mosi mpupi kwa kumfanyia barakati kwa kwake tunataka tuchukue sheria kwanza ndio hata kama kesho na kitu kinafuata kufanya baraka kule asema oh sijui wameja kunifanyia fujo tunataka mwenyekiti tukafanye utaratibu na sheria zote mwenyekiti akishindwa balasi sisi tunamalizia lakini ushindi ushapeleka Mara hapa kuliko ni tena. Yaani mguu uko na ofisini kwako ila kwa sababu tumekutana hapa. Naomba tutafute sehemu mzee wangu ni kusimulia aloni sibu. Matatizo gani tena? Matatizo na mzazi mwenzangu yamenifika hapa. Kafanya nini? Ndio maana nikakwambiaje? Yaani kwa nakuja ofisini kwako ila kwa kweli tumekutana na wewe hapa. Si baba tukaongelea hapa tutafute sehemu tukaeli nikueleze. Nimesha kwa mimi nitakufuta kukusaidia kitu kimoja. Maana si unaona hii barua? Kuna sehemu naipeleka hii barua. Na nina mizunguko yangu. Unaona? Ila anachukomba kitu kimoja. Uje ofisini. Uje ofisini na huyo mzazi mwenzio. Sikose. Tuje tuzungumze tujue la kufanya. Asante mshukuru baba. Daima. Maana kila kitu kina utaratibu wake. Eh? Hadi hadi jamani huyu. Bana Bosco. Bosco. Asante bana sana. Asante bana sana. Na mimi. Asante bana. Hadi hadi. 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 Asante bana. Hadi na nilikuwa napita pita tu na mshukuru yangu lakini kama unavyofahamu sawa e, hapa pana taarifa ya wito ah hii barua ya wito unatakiwa ufike ofisini kwangu kuna mazungumzo ah, lakini yote utayapata huko ah barua barua yani tena msawa ya wito na barua zimekuwa nyingi mzee ah ah hmm? sikiliza mwana bosco kawaida mtu anakataa neno sio wito huu ni wito Neno gani litazungumzwa ofisi? Tulikana ofisi. Naam. Na ruhusa kuisoma. Ah ah. Eh? Tatizo nini? Si upo nyumbani? Ah, kwa nini uwe na haraka? Sasa nije sa ngapi? Imeandikwa. Iko. Iko mu mu muda kila kitu. Basi sawa, haina tabu. Naam. Haina tabu. Ah, kuna lot? Sasa tu mambo ya mambo ya kwetu yangu. Basi itaingia kuisoma na kama hivyo bwana tuko pamoja haya mzee wangu Mwana ndugu zangu eh. 
Kwa hiyo mimi nime 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 nimepata taarifa wanaita na wanaku kiti. Mm. Kwa maanisha yule mwanamke kaenda kuni kunishtaki mimi baada ya kufanya kumfukuza lakini mpaka sasa hivi inamaanisha kwamba siyo kule mimi naitiwa kitu gani. Yeah. Yeah, so si ya. Ya, sio kitu gani. Lakini siku zote nakumbukaga kwamba wewe na Shemeji ndio mnanishauri sana. Kile cha Shemeji nona yuko. Mhm. Nikasema kwamba ipo ndugu yangu bwana katompa hapa. Ya, yule mnasemiaje au tutafanyaje katika swala kwa sababu ya Sielewi kifupi, sielewi nafanyaje, sielewi. Mimi labda nikutie moyo au nikuondoe wasiwasi kwenye hili. Unajua ndugu yangu tunguu wewe ule mtoto kumuiba. Ule mtoto hujamuiba, ule mtoto kamleta mama yake mwenyewe, tena kwa maneno makali kabisa kwa kukutisha na nini? Lakini Mwenyezi Mungu akujalia bwana ulikuwa jasiri, umempokea mtoto kwa amani na umemlea mpaka sasa hivi. Kaona sasa mtoto sasa hivi kaanza kuna wili na wili, ndio anaanza kuleta complaint zake. Si wewe tatacha msingi, wewe simama kwenye haki. Na wewe kasimamia haki. Yaani kuelekea kawiki wewe. Wewe ni wewe ni wewe nenda huko na kulabata. Hata usio tama siwasi. Kuna jambo moja nataka nizungumze. Mr. Masunda, unajua yanapotokea matatizo ni wakati wa kichwa kuanza kutapatapa. Kwamba ni jambo lipi ambalo unaweza kalifanya likao sahihi na ni lipi ambalo nifanye ambalo haliwezi kuwa sahihi. Sio maneno vizuri. Ah, turudi kwa Mr. Mr. Kitongo Maji. Bila shaka kule mwanamke wako ni wandoa. Sawa. Wewe nimeza naye tu. Sawa, hata kama si wandoa. Sikiza ni kwambie kitu kimoja. Kwa namna ambavyo mimi ninavyoelewa, mwanamke unapoishi naye zaidi ya miezi sita kwamba tayari huyo ni mke. Aona kosea Mr. Masunda. Sasa labda nikupe wazo moja. Cha kwanza usi, usi, usikate tamaa na usifunjike moyo. Kimsingi ni wewe kuhakikisha jambo hili unakabiliana nalo. Si tuko pamoja kwa sababu yule mwanamke tayari umeshaza naye. Umenielewa na nina imani kwa upande wake anatafuta haki zake na kwa upande wako unatafuta pia haki zako. Si tuko pamoja. Kwa hiyo kinachotakiwa ni wewe kufika kwa mwenyekiti na kueleza ukweli. Si pasunda tuko pamoja kwa sababu ukweli wako ndio utakufanya wewe kuwa huru. Ndio kiongozi ataangalia ni yupi anayestahili kukana mtoto na ni yupi ambaye hata usitahili kukana mtoto. Si si ni sana masunda unanielewa na tukizungumzia yani uko sahihi. Eh? Uko sahihi. Yaani mimi natoka na bado nikwambia kuchukua tunguu. Yaani wewe kule kikao kile. Yaani hata naona kama kinachelewa. Nenda pale kavimbe kasimamie haki. Yaani wewe kasimamie haki yako ya msingi. Usimwangalie mtu yote pale mbele kwa sababu una uhakika. Eh yaani una uhakika tu ingetakana ule mtoto nenda naye pale vimba naye pembeni. Wewe na wewe tunakutia moyo. Usikucheleweshe. Eh sema saa 10. Saa 10 ndio hii. Kesho saa 10. Na basi wewe una muda wa kujipanga. Fresh. Tia nanga saa tisa. Uko pale. Saa tisa uko pale. Mhm. Bas. Fanya hivyo. Wewe una haki. Bas saa mimi nashukuru sana. anashinda ile kesi kwa kishindo kabisa. Yaani ana ana relax ana wasiwasi. Kwa sababu ile kesi yeye ndio kila kitu. Kwa sababu mkanie kaiba mtoto. Mtoto sikalete wewe. Eh, yaani yaani yule mwanamke alicho alicho feli kwenda kumpeleka kitongu kune kwa kama ile kiti. Hapo ndo kafeli. Anaenda kushinda, ana usio na wasiwasi. Kwaona kuna kuna tatizo hapo naliona hapo. Isije kwa unamtetea kwa sababu ni rafiki yako. Yaani mimi napomjua yule mwanamke 
kitunguu lazima pia. Asumbuo yule. Yale 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 unaambia mpamaji tu anatapa tapa yule lakini wewe utaona kitunguu akirudi hapo. Anavimba. Mbona uko na sasa na hilo? Ah mna. Yaani mimi hapa leo mbivu na mbichi na mtaka mwanangu. Yaani mimi sikuogopi wewe. Sikuogopi kabisa mwenyekiti. Mimi leo hapa sikubali mpaka nipe mwanangu. Niangalie nitumbulie migicho. Mama. Hapa tukuja kuanzisha vita. Umeongea nimekusikia. Sasa tumpe nafasi dai aongee. Ukitatalika wewe sasa aipendezi ndio maana mkasema mje nyumbani ni wasikilize bwana kitungu maji. Ehe. Mimi kwanza nashukuru kwa kuja hapa. Ya rais ni sehemu salama hapa. Anachongea huyu ni cha kweli lakini mimi kuna kitu nataka niwaambie kidogo. Alafu baada hapo tutajua nafanyaje. Karibu. Nisikilize nikwambie bwana wewe. Usitiane nini? Pressure. Chango lako hilo hapo, usinipe shida, usinipe tabu. Umenielewa? Kila mtu ana stare zake kwa wakati wake. Wewe upo ndani huko na kula stare zako, huko kote unaanza tu na, 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 na malaya zako. Mimi ndo kunipa shida. Nisikilize nikwambie. Yaani hii na Yaani hii ndo kigoma mwisho wa leli. Yaani ukisikia feti ndo mimi. Umenielewa? Usinipe shida kabisa. Nasikia umenielewa? Hapo nisikilize. Nisikilize feti. Kwanza kuheshimiana. Sawa. Naomba uniheshimu. Hapa nyumbani kwangu mimi. Sio unalopoka lopoka tu hapa mtu kama mtu kakupiga kofi ninakwambia je nitakuja nitakukia makofi. Mwana mbekweli umetimia. Kwa hiyo kunyako leta mwanangu. Hebu tuko kwa sababu wewe nitaku leta mwanangu. Alafu niache kwanza niongee. Yaani niache niongee tu. Nisikilize nikwambie. Yaani wewe usikongoe. Alafu mimi na wewe. Yaani nikisimama. Wewe usisogea mimi wewe. Wewe unatia chapu choko. Kwa hani wewe unishindi kwa lolote lile. Tu mwenye sura kafira alama ya kuuliza. Wewe. Sawa. Mimi nashukuru. Mwana wewe. Mimi jembe langu. Wewe usijui kule yaye. Sawa. Wewe usijui kutoa huduma yewe. Sasa basi. Huyo hapa. Ngoma ni ndo ujue uchungwa kulea mimi nimekuzalia mimi nimekuzalia sasa wewe ndio nilikosea nini alabi mimi jamani kuzana mtu kama huyu jamani mimi kuangaika huko mka mtu anaanza na mka mpoli wewe anaanza kutolea chapa kama hiki wewe wewe kisha mimi hapo sikuwe wewe mchawi Mwangalie kwanza mtoto mdogo mchawi Mwanamke siku zote unafanana na baba yako wewe umefanana na mamako mzazi kwa kapenenge liangalie kwa nali kiundu kal wewe msikize kwa mtu mmoja mamako mzazi sio mzima mwanamke ukiangalie kiundu kama linglaneti kweli huyu mzima kweli huyu Afu, awak nak bincang ke orang kau? 
Nilijua tu lazima uonge. Maana hata mimi mwenyewe wale dagaa hata sikuwapenda. Nilikuwa tunifanyeni. Kwa zamani ilikuwa bila dagaa na kana masikini. Sasa hivi watoto wanakimbilia dagaa. Oi 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 Yaani kaongea maneno ya shit ya bahati mimi kiukweli yami niuma mwenyewe. Lakini nilikuwa na haina budi kwa sababu mimi ni mwanangu. Kama ni mwanangu siwezi kufanya, siwezi kutupa. Lakini sijajua tatizo ni nini kwa sababu mimi na yule mwanamke kiukweli tulikuwa tupendani ni dunia kwa nipendi, ananichukia. Lakini siku sasa hivi tatizo ni kitu gani? Mpaka aja kuniletea huyu, kamwacha, hata nguo ajamletea, kamwacha huyu safari zake kwa ndoka zake. Sijajua issue hiyo. Yaani Wewe acha tumasunda. Ndio, na mimi nilio nalijua wewe ndio maana nimeshangaa kumwona huyo mtoto uko naye kwa sababu mimi najua wewe na yeye hazi hivi miaka mingi. Imekuwaaje? Ndio mimi nimekuja hapa bwana Masunda kikubwa naomba ushauri wako nifanyaje. Mimi mimi nataka nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Yaani hilo imekuwa kama kheri. Kila jambo bwana naomba usikuje lilotokea Mwenyezi Mungu jua kalikusudia. Na hapa imekuwa hiyo kama neema kama kwa kuletea mwanajeshi wako hiyo. Ah, mimi nakuhusii ndugu yangu wewe kana naye kaa naye mle mwenyewe tulia naye mwenyewe atakuja kukusaidia huyo hiyo neema hiyo hiyo naona ndio afu hiyo chata yako kabisa kopi yako wewe wewe hiyo wewe anaona kafaulu lakini kafeli kakuletea mali hiyo ni sawa lakini shemeji mama yake na huyo mtoto si alikuwa hakupendi na hakutaka kabisa ni wewe ukae na huyo mtoto sasa imekuja na kuletea mtoto kae na huyo tu hapo tusielewi tatizo ni nini wala anaweza kutungua huyo mimi kama ni kama kauli yangu kama nilivyokuambia hilo jembe lako elea mwenyewe eh na tangalia kopi yako sura yako kabisa eh eh hilo ndio kitungu mwenyewe hilo kabisa eh hapo imeisha hiyo iwe kana nayo huyo achana nayo yani kumbuka Nini jana Unajua hapa duniani kuna wanawake wajinga eh Kwa nini Unamjua yule shemeji yangu nani Kitungu Mimi yeah, namjua Yaani unajua kuna wanawake hapa duniani hawana akili hata kidogo Kwa nini Yaani yule bwana katelekezwa mtoto Wewe usinaambi eh ndio nimeshakwambia hivi Yaani yule bwana katelekezewa mtoto sasa hivi mvua ni yake jua lake takataka zote unazozijua ni za kwake anatembea na yule mtoto ah, kwa kweli mimi hapa yani nimeingia leba mwenyewe nimezaa mwenyewe nipeke mwanamke mtoto ah hapana bado sijafikia kufanya hivyo yani wewe useme hivyo yani late ningekuwa mimi mimi hapa mimi kama mimi siwezi na hii dunia sasa hivi ilivyoharibika eti nichukue mwanangu kilaisi tu nimpeleke mwanaume chukua mtoto huyu hapa nenda kale Matukio yote tunayosikia kwenye vyombo vya habari yani mtu anakuwa hajalizika bado anataka akajionee mwenyewe kwa macho yake tena kwenye damu yake mwenyewe kweli wewe umempewa tu mbona mtelekeza kwa mwanamume ah mimi hapana yani wewe useme wewe tu yani light ningekuwa mimi mimi hivi unavyoniona hivi siwezi kupeleka mwanangu kwa mwanaume hata siku moja alafu na dunia sasa hivi ilivyoharibika eti nimchukue mwanangu nimpeleke tu kwa mwanaume yani kilaisi laisi siwezi na huyu mwanamke hapa hata ningekuwa mimi kwa kweli siwezi Siwezi kumwachia mwana mimi mtoto wangu mimi hapa. Nimemzaa mwenyewe. Siwezi. Haya bwana shoga yangu mimi nisikuchoshe mimi naenda zangu na wao ondoka ila na usijuka kama huyo. 
kwa majini Sasa mwanangu ni bwana sikai. Mimi nimekupitia. Yule mama anasumbua sana. Anapiga sana simu. Sasa nikaona bora nikupitie ndugu yangu twende tukamalize ile swala lake. Da. Mama langu kweli siko siko vizuri siko vizuri. Kidogo kuna mambo kidogo yanasumbua na familia itakufanya wewe hapo. Lakini ndugu yako kama kuna shida yote niambie nijua nisijia kutatua. Hapo shida tuta tuta siliana. Basi. Kwa sababu shida hiyo siko na kazi. Basi wewe wangu. Ah dogo. Shale. Naona unapata fanta kidogo. Mazingira gani ambayo wewe umeyakuta pale akakuchanganya baba yake? Nimejaribu kama vile kutaka kujua kinachoendelea pale bila na yeye alikuwa kama ni mtu ambaye hahitaji nijue chochote. Kwa hiyo nikaona aina haja ya kuendelea kutambua. Ah, si. Lakini kiembe wewe na fiki mkubwa sana wa kitu. Mimi ninachokiamini kwamba ulikuwa na nafasi kubwa sana kujaribu kukaa naye na kuzungumza naye na ukajua tatizo ni nini. Sasa Unaponiambia kwamba bwana Kitungua yuko sawa na yuko tofauti na ambavyo ulivyomzoea. Yaani mimi binafsi bado kama unanichanganya. Hapana, sijamdadisi vitu vingi sana kuhusiana na kile ambacho umetukiona pale kwake. Ila kwa mazingira tu binafsi ambayo nimekuta nayo pale si kawaida mimi kumkuta vipi. Kwa sababu yani ni kama mtu fulani hivi kidogo kama amepagawa pagawa ila sielewi kilichompagawaisha ni nini. Na sikujaribu kum kumuuliza chochote wala kutaka kukujua sababu hii. Na nikiambia usiniambie usiniambie hivyo. Yaani unataka kuniambia ulipofika pale kujaribu kufanya nema zungumza tu kidogo. Mimi mm. nadhani hichi kisitupe sana shida. Bila cha msingi mimi nadhani tukamalizie hicho kiporo tuchukue pesa yetu mambo mengine. Sasa hilo nalo neno.
Shamaliza? Yes, yeah, Shamaliza. Najua nyela leo hili, hey, sika mati takauka leo. Mm, kwa wezi mwenyezi mungu zitakauka. Sita miwangu, mm. kuna jembo mine itaka ni kwambia. Jembo gya? Unonaji ukimsha uli kitungua kamlete uyo mtoto hapa. Kwa nini? Yeni mana angu, akiwa natoka kwa nyumbani anampitisha hapa anaenda kazini au kwenye miangai kwa yake akirudi anamchukua anaenda naye nyumbani kwake eh hapo mchango umepiga mwingi sana umeweza kumza kitu cha maana sana nimekuelewa hilo ni kweli kwa sababu unaona ndugu yangu anapata tena sababu kwa sababu muda mwingi anazurwa naye yule mtoto nafikiri kuna kitu kina kina, kina kikipo lakini anashindwa kusema ila kwa kuwa mchango wao umekiona kweli ngoja nikamshauri Naamini kwa kuwa ananisikiliza mimi yule. Ata atafata tu shauri yao. Ni kweli bora ufanye hivyo maana naona anapata tabu sana na yule mtoto. Ni kweli. Basi hilo mke wangu limeisha. Nitaenda kuongea naye. Tashukuru. Eh haina shida. Ukitoka hapo naenda wapi? Nataka niende kwa huyo kitunguni kwa nani. Eh. Sawa basi kabla hujaondoka mchana hizo nyingi. Ah ya kwa. Kwa hiyo tunaangazia kitana hapo. Tungu! Baba! 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 Ah! Baba! 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 Yaani kama kaoteshwa ni kuona hizi fikra zako yeah. mimi nazipeleka hivi za moto kama zijapoa yeah. jambo liko hivi mtangu yeah. uko na kitu kimoja kama unajua yule ndugu yako yeah. mimi naona kama anapata tabu na yule mtoto yeah. asubu jiona anazuura naye mpaka yeah. usiku anazuura naye kwa nini yule mtoto asimlete hapa yeah. akamleta hapa asubuhi yeah. akaendea na shughuli zake jioni akimleta shughuli anamchukua naondoka na nyumbani yeah. nikaona eh mtangu hapo mzunguza mama yeah. eh nikasema mtangu ndio maana mimi nimekuoa nikaongea point kweli yani kiu kweli hilo swala mimi nilikuwa naliwaza sana kwenye kitu changu umeona haya lakini sasa kitu ambacho mimi niko nawaza kwamba da nitafanyaje ile kitu kitu cha kutoka mimi hapa kuja pale kumwacha mtoto bila kuambiwa sio jambo zuri lakini kwa kuwa shemeji akasema hivyo sio swala mimi nitakuwa namwacha pale mimi na wewe tuende kwenye miango yetu baada hapo tunarudi namchukua mwanangu nitamlea mpaka atapokuwa yule mwanangu haina shida na mimi nilijua kabisa ndugu yangu huyu mtoto anapata na shida ila tu asemi. Na sababu bahati nzuri Mwenyezi Mungu kampa nguvu mama mke akaamua kuzungumza. Kwa hiyo basi itakuwa vizuri. Wewe bwana ule mlete pale. Yeah, mlete pale. Yeah. Sisi tutaenda mwenga kwa tu kapuyangi puyangi jioni tukirudi maisha yanaendelea. Unamtua, unauya nyumbani. Mwangu asiye. Muone? Yaani dawa zizi. 
Eh mimi niko na angu jamani sasa hivi habari nafika za moto moto nampelekea ule mwamba. Bwana ifuate hizo fikra. Basi mwambie si meji kwa nini chemi sisi hiyo kabisa. Umeona eh? Yaani ile swala ndio dani acha. Mimi wewe unajua nilikuwa naona huyu ndio yakuja anapata tabu ila asemi tu. Wewe kila siku mtoto uko pembeni. Eh labda kwa nini tuko dalala kana. Ah. Kwayo shogangu kama ndo nivu kwambia Ni mamuwa kumuambia shemeji yangu Amlete ule mtoto pale nyumbani Nile na shinda nae Afu jione kitoka kwenye miangaiko yake Anakuja kumputia Haa shogangu jofaa jambo ya mama Mana ule mtoto ule baba ni analiko zunguza nae Ya nde nae ukuwa ugi nae Ujutu kwa njama ya mbunge ya sana Nijua lafikia ngu lazima offline kikuletea bali kama hizi Mana hata mi mwenye ni kwa sipendi Yani mvu wa juwa Anapita balabalani anaungia peke yake kachizi Yana kwa natia uluma Kwe lakini na mbunge ndo hizo mtafanyaji za hivi maisha msiku siku ndo hizo leo kwa hako kisho kwa kisho na wana vijana kwa wabwana ujivisho mwandani mdo nyo kupika ndi mpika nyo wene na uchoyo amna wae so kwa mba mchoyo mdo kupika ndi uwe haya bwana ngoje mini mwai uko bwana mkubo ni kampikia na juwe na mkuta kavimba katutumuka kani asa wae Kata kumuka kajea. Haa, bye. Kata kumuka kajea. Nipa, mambo Uwa shika uwa Kie Nisha kuambia uwa 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 mwako mdogo Kumwa mkia jibelangu Sio nakakatu ka Facebook Hama mkia uyo Shika uwa Mala ba mambo Karibu 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 Kar Ayo, jembe, sikia jembe nini. Kwa mwasheji, masikia nduwa yapa, ndo uji wapo. Eh, eh mama angu diyo Basi mina shkulu mama angu kwa hilo Eh, mita mleta Eh, nita kaba Eh, nishkubili hizi ni jandandaye nini Ni mlete figuwa vili tatu ni mlete Kwa njumbani kwa njumbani kwa njumbani Eh Eh, ni kwa mba Eh, mi, eh, ni Eh, ni ata kazi zangu sifanyo kwa laa Kwa sabu mbo ni na kwa lamfikilia wimu anangu Kwa ni kwa nabwa ni mlete kwa kubibi yake ya Eh Basi mina shkulu mama angu Ata kuletea tena vio zawadi vili vitatu Aya mama angu na shukuru sana Nguji ni mlete kwa za mjuku wako muone Nene samboi Batiba hatu ni mizazana hatu amba wanaka wajelewi Misukule Aya saba sabi na shida Na shukuru sana mama Aya Hehehehe Umu na ngulazi maindi kwa bibi yaki Nasiri Wee ee cho 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 Bibi Kwa kwa hii Nika 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 Kesho na kupeka kari yako Nenda kupigisha pamba mwena kuna pigia pamba wewe Za atali na kupia Na kupigia bridge kituwa ni hapa Flesh ya Ukatuko mwena mwoto vana songea 
Ni meleka vizuri hapo? Eh hapa mna issue hapo cha wewe. Kwanza wewe wala kutoa cha wewe. Chale zote unakutoa wewe. Au si ndani. Pia ndani mwanangu katumbie katika video. Mimi kwa nikapata mchakato. Sawa. Usikia? Eh usikia kwa ndani. Usikia? Bwana bwana ndugu zangu. Kwa hiyo mimi bwana ni ndugu zangu karibu sana mmoja ndugu yetu yule bwana nani yule? Bwana Sunda. Mimi bana nimeita hapa kikubwa nataka nipeleke na mtangu songea kwa bibi yake. Nataka nipeleke mtangu songea kwa sababu mama alishao kwa naye tayari kasha kubali. Basi kwa namna shida bwana nimpeleke kwenye kama ndugu zangu marafiki zangu je kusana hilo swala sijui nyinyi mnalichukua yani mnalichukuliaje kwa sababu je ni sawa au nimekosea? Ni bwana Mr. Kitungu kwanza ni kuunge mkono. Hayo ndio maamuzi ya kiume. Tuma ni la vizuri. Siku zote mwanaume mwanaume yeyote huwa anasifiwa kuwa na maamuzi ambayo ni sahihi kwenye familia yake. Tuma ni la vizuri. Maamuzi ambayo wewe uliachukua kuhusu ile kijana ni kwa sababu ya kutafuta usalama wake. Sio kitu kingine. Tuma ni la vizuri. Sawa? Anapata huduma kwa Mr. Masunda. Lakini sio lengo. Bo, lengo ni kumfanya mtoto wepo katika usalama. Suma sana la vizuri. Mimi nakushauri mtoto ampeleke songea kama jinsi ambavyo wewe ulipofikiri. Hakuna njia nyingine mbadala. Si bwana Kembe unasemaje kwa hivyo? Ah. Uh, Upande wangu mimi hakuna ubaya kwa sababu kule ni kwa mama yake mzazi. Na yule mtoto kule ni kwa bibi yake. Ina maana kama anaenda kule ni swala zuri kwa sababu kule hata akiwa wewe huko unakuwa una amani ukiwa kwenye shughuli zako kwenye kazi zako huna ile pressure kwamba da mwanangu sijui anakuwa katika mazingira gani kwa sababu kule ni kwa mama yako na yeye ni kwa bibi yake kwa hiyo unakuwa na amani tofauti na mwanzo alipokuwa pale ambapo si kwa ndugu yake ni kwa rafiki tu kwa mimi nadhani nikupongeze katika hili na yeah iko vizuri eh hey. Leo ni kuambia shoga yangu eti shoga yangu ni kuambia shemeji yangu maana na ugue nataka nikupe kwa yule bidada ule mzazi mwenzako aloza naye unajua kwa nini mke wako anataka mtoto ah anataka mfanye birthday mwanao mzazi mwenzako katika michezo huko mambo ya kumzaa tena sisi wanawake si najua mambo yetu tena ya kutunzana kwao naye kaona shughuli ana kufanya na hata kulipa mizigo yake ndo anaeka birthday ya mtoto maana anakuja kwako kuja kumtaka mtoto baada afanye birthday upo habari ndio hiyo unaambia kukusuka au kunywa ila naomba usinitaje ukinitaja hey utanitapo kamili yani kwa wewe mwenyewe ndo ukae utanganywe kichwa chako ufikirie kwa makini na uangalie kwa mara mbili birthday baba birthday watu wakatukatunzane mambo ya kupeana peana upo habari ndio hiyo wewe wako unitaje Ukinitaja hizi ndevu zako hizi. Ya. Ndio hivyo. Mm. Sasa sawa. Ninakusikia. Eh, mama na wewe una lolote? Nalo ndio. Karibu. najua yani huko nje unapepeta mjele ama unachagua mjele maki natigia jua 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 nikanyema hapa mke wangu hapa ananipigia kia mpunga wali 
Kumbe unatakia. Haya jaribui tena. Yuko leo mwangu na maneno mengi sana. Mimi nimeamka salama na mshukuru Mwenyezi Mungu. Sijui mme wangu. Jaribu umeniotaje leo? Umeamkaje? Nimekuta na mambo mazuri. Eh? Ah, jamani wewe, jamani. Yaani unaponipanyia hayo mambo ya kinjogo nyinyogoni ina maana kungu wako wewe meno yake mtomoni yote alitimia wakati anakuunda kweli akawa anakuunda na ukao unamuelewa nini unachokifanya hapo kijapotea kwenye kuoa waliokotea kuoa oi lakini mimi wa haya size wape subesubu unajua mke wangu mimi hata hivi naeleka kwenye pilika pilika ya kukundamudia wewe chakula uweke kula unajua ukua na mwona mke la jima apendeti tenja mwona ume ukua umetolola mkakwa na kuwa apendeti haendi chooni, hapa ipichuni kwa hiyo natakia ukua ipichuni hata ungibinda chemu acheme yule ni mke wa kulani ana apendeja jana mimi chacha hivi nanda kundabunda likiki kwa jamabu tumiambia na mwenye jimungu kwa ama jiji wanaume tutatapunda kwa chacho na mwanamke anajaa kwa uchungu. Yaani kila mtu anatendea majukumu yake. Kama wewe unamojaa kwa uchungu na mimi natamuna kwa uchungu. Ninyuka umenielewa? Bas sawa mimi nimekuelewa mwangu. Kikubwa tu usichelewe kurudi. Eh acha mimi naenda kwa yule mama kwenda kumfanya naye pilika pilika yake ili nimalijane naye kwa sababu mimi hajija kanipeleka polisi kwenye kazi yake. Kwa hiyo naenda kumalijana naye. Wewe hata ujue na wati wati mke wako. Nikwambie kitu kingine. Unakumbuka jana ujingu tumechungumza nini? Kikweli sikumbuki. Tumbusha maana mimi na wewe tumezungumza mambo mengi sana kifamilia. Yaani mke wako tulijaribu kujungumza jana unasema kweli umechao kabisa. Bani iko hivi. Mimi ndio nilijumja jana ujiko mimi na wewe. Kwa hapa, eh? Leo naomba mtoto akiamka huyu, umpeleke kwa baba yake. Kwa nyama mgani unajua? Tunakocha amani ndani ya nyumba, eh? Una muda na kuamcha tule chakula cha ujiko cha wapenda nao, mtoto anakondoa macho ya nyama hivi. Ukimpembele chalale kabisa, tukijaanja tu, mtoto kandoa macho hivi. Sasa na nikoje jamani mwenzangu. Yaani naumia kwenye moyo wangu. Yuji nafika hapo, ananiambia baba naomba 500 ninunua jigilimu. Ninunulia na wao wenzangu. Nikuwa na 500 mfukoni. Acha mbele ya watu nikajindwa kumnyima mtoto nikampa. Acha njia matamu. Sio kama na jimbada. Kuna kitu ambacho kinanikoje jalaa. Chuma yenyewe ni kimoja hapo mtoto mkubwa yule. Basi miongo mimi nimekuelewa. Hakuna mimi na wewe? Aka. Mimi na wewe damu damu. Mimi tu napenda na. Waishimu. Yaani mimi mwanangu mimi yani wewe. Mimi wangu nakupenda. Hata mimi mwanangu. Yaani mimi wangu. Yaani hapa majirani wote neno wasuto kisawasawa mimi wangu nakupenda. Wewe hata mimi mwenyewe I love you. Na kingi hata kukwambia kipokolo kwamba nakupenda utaona kama nakutukana. Baji mimi wangu sichelewe kurudi. Kwa haya mambo nao nifanyavyo nichelewe kurudi. Ila chacha ujile kwanja. Mbaka nije, ule, hafu no tutakula tena. Mwenye nje? Na kusubiria. Ae, ndo naenda imo? Ae. Ae. Ndo naenda? Sawa. Ae, mbaki mbakae. Ae. Mbasi ustewe kuruli. Wee, kwa mambuani, jeleo tena kuruli. Awe, ya yuwekechani, wee. Kwani vipi mbona leo kubwa la maadui umepoa hivyo? Shangangu wewe niache. Kuna mtu kanitibua nyusi, mwenye ni mizi chana kaja kuzitibua. Huyo mtu ninamnai. Eh, hakika hata 18 zako. Eh, atafaya na show. 
cheke si labani kifo tani ni ko so acha ni na hivi unajua sasa hivi mambo yanaenda moto dada akasta kimi eba so kwa mambo yanapoenda moto mambo ya mitara dadi wenye anakwambia Kwanza umo ya nyumba ilikuwa mara tumekapa kama mezindiko mda wote iko ndani tu atoki Pambeza ngu pambeza fe Kwanza umandikisha senza Shugia After reto uyo shugia Kwanza wei dae After reto ule mauzulia Ya mauzulia Ya mauzulia Sina deni umo Kwanza mambo wana deni kibibwana tutalika kabisi ulo kutama funta Mwana uchelewe Shogangu misi mwere. Nafura. Shogangu huyu. Sineko nafura kama hivyo kama isha. Una kitu gangu ya tukusibu wa emu. Au mifraishwa na nini? Shogangu. Yane nafura. Yule mtoto. Kwa nina? 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 Kwa baba ake ngoma, safirisha uko ni fanya mambo yako Kwanza saibu umekua, mana ulikuwa usha nda kuzeka Feti tarumbecha, nindo kumugisha mtoto, mtoto ya jala Sijui na nini, hapa saibu mwono dani Kabisa Wewe ni sikuize ni kwambili Sasa hivi shogangu ni mwendo wa kurabate Kurabate mbaka kukwone uwe Upa nyunyu Upa nyunyu Na matiti yake kamisa Shuka mbwana ya 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 mbwana Tunajimaliza mwote tu ukobize tu na mawaza na mawaza Kwa hatu ambe nini kina amba chuka nchoko sumbu wa yu Wa usha uli wako Na ya mbwana ya sibu wa mbwana ya sili Kama ya mbwana ya sibu wa mbwana ya wako Sindo ushauri wako, mana jabo kisha nileta hapa kwetu Nilaisha 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 Mwana Kipata mwana ambe ambaye ni ya kupa meambili meambili Shukuru mungu Shogangu kamumbe mbe wangu msamao ni wako Kwa ili shogangu mungi ya pointi Mana ilijua utadanga paka li Kudanga kuna mwisho wake shogangu Hapa tuja kota jamani masola Kudanga wana masola kuwache Hebu tuwa indiane na madai Kukua mtu kusha mpereka kwa babaki Kwa mpereka kwa babaki Shogangu Hapa kesho Kwenye kitarumbe Kwenye kitikila Mbapa Kwanza kabla yote ni metaya 
Why do you want to try? No, it's just why. Why? If I have to put you, me I just want to be rich. See what I can do. I got a kid to nanny. Why? Hey, I'm so mumpy. I'm busy. I'm on. I got sugar. I'm going to try and solve it. Sugar. I'm going to pull out. Ella. I'm going to put you in. You're in. I'm going to put you. 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 Man, I can't. Yani lile shoes mara mimi ndo nilokupeleka pale. Kwenye ile mchezo. Lile shoes shoga wangu umeniachia mimi. Yani ningekuwa hivi ningeonea vibaya wangu lakini wamenikuta. Yani wamenikuta shoga yangu si kwa kipole pole. Ila shoga yangu kama unaojua mimi siko vizuri. Utoke mimi nipe tu jamani nipe tu taarifa. Jamani. Feti kawambi. Mimi ni mambo siyawezi basi tena ikipola kitu simple tu mimi nanakuafikishia habari kuliko kuondoka mbele za watu ile shoga ngo za 10 nikwambia itu kweli shoga yangu kwa mpaka nini ni shotera mimi eh shoga yangu umenipita hadi mimi Mama kumekucha. Mampu yetu yale ya vidiora. Dada ila, mkwata. Asubuhi asubuhi majumbani kwa watu hata chooni sijaenda. Ah ah. Ah ah. Shoga kutoka tuende asubuhi tukae na maua mapya. Asubuhi kale kuna pata vitu vipya. Lakini tukienda mtana tuashite kuchagua. Kwa shoga yao. Kwanza kaliakoa asubuhi. Ukifika mchana anakuambia maua yashachaguliwa tunaenda kupata yale manyangu nyambo. Na sisi hatuna hata shongovu. Tunataka jora ukiva kila mtu anakuangalia wewe. Lakini sasa asubuhi Mwana Hey, <laughs> 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 Shook. 
dakika moja lakini sana. Naliona wekundu wa msimba. Mmoja umesimama. Kuwa. <laughs> Basi usijali. Hapa mambo yatashaka sana. ni la serious unajua serious ali ni jambo la serious shoga yangu hivi unajua kikundi kinaenda kuvunjika leo <laughs> so unaelewa kikundi kinaenda kuvunjika sasa hapo unabidi ujue cha kufanya hili naye kama shughuli uanda hela zako zirudi kwa sababu watu ushachangia sasa wewe kundi linavunjika hela zako sijarudi yani kweli shoga yangu hapo I still to that. Kileo mama singekuza hapo baada ya kufa. Mamaangu asinge nizange kufa. Sasa, msikize mkono. Unajua mimi basi ndio mwanangu kishukutwa tu hapa. Epi basi ya mwanao? Kishukutwa ndugu na bwata tena kishukutwa. Ani kishukutwa mke yake kishukutwa? Hai. Sasa tunafanyaje fanyaje hapo? Kwa sababu epi basi ya mwanao kishukutwa na kundi linaenda kuvunjika. Upo. Shoga yangu fanya ujiandae. Tukumu shoga yangu ndo mama Mwali pale mkinda uko uwanjani. Mama umeona nyimbo gani? Nataka nyimbo ile hapa. Ndugu zangu wananiona mweusi. Wewe. Mama mkaa. Wewe. Kwa siku moja nitawafa. Baba. Please why grow the shiki. Kwa za mimi na ye mi mrefu, kwa za atanishinda kivipi 
Mimi mrefu kwake ananishindaje kwa mfano? Sasa nisikilize nikwambie. Yaani hapa moja kwa moja kwake. Namchamba, namsuuza kuanzia juu mpaka chini. Mimi simuogopi yule sinamheshimu. Kwanza nilikosea sana kusaa naye kwa mtu mmoja. Anafanana na mimi yule. Sio unasema hapa tu ho simuogopi. Sio nitaenda nitamchamba, sio nitamsuuza akifika kule amekaa kimya. Eh? ngobole mwanaume tu afu ana maajabu ya aina yoyote ko nenda nenda mama kafate haki yako nenda mfupi kama vile ngobole mwanaume mtaka mimi ndio huyo sio mimi nakamwashie moto kakidukishe nataka nikira kwa ni kiuni nataka sio atoka hapa hapo nifanye hapo nifanye mimi si mwagopi sio sifanye 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 sio Sitaki kuongea sana usinichoshe. Tusitoke. Hebu ndio hiyo. Kwa kitu nguvu eh? Nashaka. So hai hai wapi? Sio gangu mimi unijirig. Yaani niko wa moto hapa. Nishanianzisha huko. Mhm. Yaani huko nishikaki nishakitimua tayari. Yaani kwa timu timu. Eh ndio hivi sio gangu. Usiniambie usharianzisha. Mimi unijui sio gangu. Yaani ukana nayo siwezi katika kifua changu siwezi kabisa. Nitapata na findo findo. Nishakitimua huko. Nikaambia usete ujinga msena wewe msena gani? Wakalne gani? Unakaa nyuma nyuma tu. Wendi kulianzisha balaa. Yaani hiyo ile timu ingo pale mkopo la kwangu. Kwani uje nisubiria kunipa taarifa jamani? Wewe unajua ah. wewe mzito mzito katika vipengele hivyo mzito. Sababu akasema wewe ni wewe mimi nikwenda nikapeleke ile taarifa. Nimsuuza. Tena nimemsuuza aswa afike kutoka hapo. Ningejua kabisa utamtereesha. Ya wewe. Ha! Ni so tu. Ha! Mimi niogopa kabisa. Kisha bado kuna nani usiwezi. Na kujua friji lako aligandisha. Yaani nilitoka kwa kwa chini. Kisha yangu ndio hiyo. Hani huyu akishikilia jambo na kumbia rina mkeleketa kwenye kori na mkeleketa kama koze ya tamani kulitoa. Kwa jioni, jioni na kutafuta. Nisimamisho pale mati ya mintoka mimi niona Hii baraka gani tena hii Hama Ebu tulia kwa zana kuzio Kae mwele wane So kumbana kumbana kama hivyo Mwetu kwa kuambiwa Mwetu manena wa kuambiwa mabaya sana mamu Manena wa kuambiwa mabaya sana Unaona mpaka hivi sasa watu wanapotea Talaka zina kwa njini sana kwa mwetu Manena wa kuambiwa Sasa wana kitu huu Mimi nafikiri Huyu mama mekukosea sana. Sijiu unasema aki kwanza. Mwenye kiti unachongea ni sawa, lakini labda mimi naunga kitu kimoe. Kama anataka mtoto, basi mimi na huyu tumulia mtu wa mbezi. Unibali mtoto, apate malezi ya baba na ya mama. Sawa sawa. Lakini kama ataki kiukweli, mtoto sozi kumpatia. Ya, na mtoto kwa mbibi yake, sonkea. Kwa kama atakubali basi mimi naitu kutoka tuende sokea kama kawaida. Eh, mama umemsikia mzazi msio? Ah, 
Ay, mama, haya makundi ya kunguwe mama yangu. Kwanza hmm? unakwambi wa neno, lifikirie. Haya angalia mama, umefanya jazi pao, umetuali wa nichukule, na zikana mimi kutu kwa sibili. Kumekosa lako mwenyewe. Wa umekosea mama, umekosea uyu. Wasu umekabizi mwenye mtoto. Haya. Alafu nakuja kwangu baba mimi na matatizo afu na tumekutana hapa ile 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 umesema mengi sana. Wewe umenema. Kumbe wewe una makosa umejiani. Sasa mimi nafikiri kazi imekwisha. Mimi nilihisishia kazi kabisa. Nilikuwa na wasiwasi kuhusu swala. Nilijua huyu mama kwa kipigo hiki ataenda polisi lakini kumbe mmemaliza kakuomba radhi. Mimi natufikiri bwana kitunguu hili limekwisha. Lakini sisi waswahili tuna utamaduni wetu. Ninapolimaliza swala nashikana mikono na kupatiana ishara ya upendo na amani. Sasa kwa kuwa hili limefikia hapo penye upendo na amani naomba mke na mume shikane mikono mbele yangu mkumbatiane ili mimi nijilizishe sasa. Karibu ni sana. Mimi watu nijii sasa hapo nikimaliza umpige wa pili huyu. Hai jamani mimi nafikiria nikusikia. Nendeni kwa usalama. Haya ni